Umbria Radio presenta The Intelligent Investor, consulente finanziario Michele Sportoletti, conduce in studio Paolo Tardio. Bentrovati sulle frequenze di Umbria Radio in streaming sui canali social per una nuova puntata di The Intelligent Investor come tutti i venerdì siamo sempre qui per eh, appunto allietarvi con eh, il percorso di The Intelligent Investor per chi si sta guardando ovviamente in streaming in video potrà vedere fin da subito che c'è una sorpresa ve la sveliamo tra pochissimo intanto un saluto da Paolo Tardio Michele Sportoletti e sarà proprio Michele che ci presenterà per chi ci sta guardando se ne è già accorto per chi invece si ascolta in radio perché oggi abbiamo una presenza, un ospite femminile, speciale, femminile sì. finalmente, ah, un ospite fi- femminile. finalmente la finanza al femminile, Beh. ci si potrebbe fare un programma, finanza la finanza al femminile, femminile ma abbiamo, presentiamola subito, abbiamo una collega si chiama Irene Mencarelli, consulente di una grande banca italiana e qui oggi ci parlerà di un tema abbastanza importante che è il trattamento di fine rapporto un argomento un po' tecnico però non ne abbiamo mai parlato e quindi potrebbe essere interessante approfondire e allora benvenuta Irene grazie, bentrovati e buonasera a tutti e ti posso anche dire Michele che ha una voce molto radiofonica, radiofonica e quindi so, questo eh. è importante so, so. non sono tante le donne che sono venute a trovarci l'anno scorso era venuta c'era stato un avvocato però era in, in, collegamento, in collegamento telefonico, telefonico. era forse venuta anche in presenza parlavamo di mutui se non erro lo scorso anno con eh, Gio Cagnotto esatto. e oggi abbiamo Irene con noi ai nostri microfoni per questo, questa avventura ma soprattutto per parlare di un argomento che come diceva giustamente Michele eh, nel percorso biennale ormai di Intelligence Investor ancora non avevamo affrontato che è appunto la uh, previdenza eh, facciamo un piccolo riassunto perché poi mh, possiamo dire tranquillamente che l'argomento di quest'oggi si collega a quello che noi abbiamo affrontato venerdì scorso eh, abbiamo parlato appunto di eh, una vita in vacanza un, eh, esatto. eh, con il pezzo della canzone ossia ovviamente con il voler eh, vivere un po' di rendita, di rendita. No? in qualche modo e la previdenza eh, è un po' forse, se non sbaglio, se non erro, mi correggerete ovviamente se sbaglio, è un po' il percorso conclusivo che c'è eh, al termine appunto di questo percorso. Di una vita lavorativa. Di una vita ovviamente lavorativa. E allora, un argomento che ci interessa molto da vicino, interessa molto molti lavoratori e lo affronteremo, se non ho capito male, poco prima di entrare ovviamente in studio, noi ne abbiamo parlato eh, fuori ovviamente, eh, riguarda molto il dipendente. Sì. Eh, previdenza, TFR, quindi... Che quanto è, sì, che cos'è quanto è complicata questa parola no? sono tre lettere ma so, sembra un ostacolo molti, molti lo, lo, hanno l'aspirazione del TFR ma proviamo a spiegarlo un po' in termini un po' più eh, pratici ecco, diciamo così allora, il, il TFR poi lascio la, la parola ovviamente Alla, all'esperta dei, di settore di oggi è un trattamento di fine rapporto e è un accantonamento che si fa in previdenza come tanti altri accantonamenti che magari eh, anche altre persone sono abituate a conoscere tipo la previdenza complementare oppure la la previdenza obbligatoria quindi ad esempio all'Inps infatti eh, in Italia ci sono tre pilastri importanti tre pilastri perché uno non bastava più che era quello della previdenza obbligatoria e quindi lo Stato ha pensato di introdurre Qualche anno fa la possibilità, il 2007, il 2007 sì. mi sembra, la possibilità di poter prendere la somma che di solito viene accantonata in azienda e poterla mettere in un fondo pensione personale. E la storia de- della Previdenza è una storia abbastanza anche travagliata perché ci sono state tantissime riforme in, 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 negli ultimi vent'anni e i, i due snodi fondamentali sono stati uno sicuramente il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo il sistema retributivo era quello in cui si andava in pensione con una percentuale fissa rispetto all'ultimo stipendio quindi avevo 1000 euro per dire andavo in pensione con 800 si è passati poi quindi dal retributivo al contributivo dove si va in pensione con, un, con una percentuale che invece fissa è va, variabile perché varia ogni anno e eh, di, del, sul, de, del proprio montante contributivo, quindi non dell'ultimo stipendio, ma di quello che effettivamente viene versato di contributi. Ad arrivare poi alla, alla legge Fornero, che è stata una dei cavalli di battaglia di, di tanti politici in queste ultime elezioni, no? che dicevano chi abolisce, che no, invece è una cosa buona e la mettiamo. 
quindi oggi visto che non l'abbiamo mai fatto vorrei mettere un focus su questo trattamento di fine rapporto e passerei quindi la, la palla a te Irene se ci puoi un attimo far capire come funziona e... allora sì dicevamo che il TFR è il trattamento di fine rapporto che cos'è? è la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro L'obiettivo quindi del TFR qual è? È quello di creare un capitale, la cosiddetta liquidazione, che si riceve al momento della cessazione dell'attività dell lavorativa insieme alla pensione. Quindi dobbiamo capire come innanzitutto come si calcola e come viene anche rivalutato anno per anno. Certo. Allora il primo aspetto come si calcola? Si calcola accantonando per ciascun anno lavorativo una quota pari al 6,91% della retribuzione. Quindi per fare un conto spicciolo ehm, è semplice, eh, il, il TFR ehm, è uguale... Questa è la mensilità all'anno, diciamo, Esattamente. No? Vero? Sì. Quindi, se io prendo 10.000 euro all'anno, all mi viene accantonata una parte pari al 6,91%, giusto? Sì, più, più o meno più è o meno, questo sì. qui. Sì. Non 10.000 euro all'anno, se tu è una mensilità. Ah ok, una mensilità. Sì, sì, però il conto è... Il conto è, più, è, o meno, è più, più o meno più questo, meno sì, sì, sì. Ok, quindi la somma accantonata viene rivalutata anno per anno, dicevamo, e in che modo viene rivalutata? Viene rivalutata con, eh, sulla base di un tasso fisso, che è mm -hmm. quello del 1,5%, più il 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Facciamo un esempio. Un conteggio strano. <ride> sì, beh, io sugli esempi sono molto più ferrato. Perché poi le strano. regole ovviamente fanno parte un po' della, eh, del tecnicismi del settore, sì. però eh, è anche giusto che ovviamente sia così. Però gli esempi, come sapete Aiutano. benissimo, da Intelligent Investor sono sempre ben accetti. Allora, l'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato a dicembre del 2017 è stato dello 0,3%. Quindi il 75% dello 0,3% corrisponde eh, all'incirca lo 0,22%. Questo dobbiamo sommarlo all'importo fisso, la percentuale dell'1,5%. Viene fuori circa un 1,72%. Cioè, quindi è una rivalutazione sul TFR che viene accantonato. Quindi potremmo dire che ogni anno quello che io accantono se lo lascio in azienda, giusto? giusto. Mi si rivaluta dell'1,72%. Può giusto. essere? È così. Ok. Ora, vediamo allora le, le leggi, le regole che eh, appunto regolano il TFR, perché come dicevi prima tu, dal 2017 è entrata in vigore una legge, la numero 124, che ha cambiato le regole di destinazione del TFR. Uh -huh. Quindi secondo questa legge, se sei un lavoratore dipendente del settore privato ed entri per la prima volta nel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo TFR entro sei mesi dall'assunzione. Mm -hmm. Quindi hai tre scelte possibili da fare. Mm -hmm. Puoi scegliere di lasciare il TFR in azienda. Oppure, come prima. Come prima. Quindi, esatto. Oppure destinare in via definitiva il TFR ad una forma pensionistica, uh -huh. oppure puoi non scegliere nulla. E questo è il cosiddetto silenzio assenso. Mm. Tu hai fatto il silenzio assenso? Io sto facendo in questo momento il silenzio riflessivo perché <ride> voglio capire <ride> che cosa ho fatto io, perché non, non lo so. Quindi no, è, è, è probabile che tu abbia fatto il silenzio, silenzio assenso. assenso. Mm. E in questo caso quindi che... che cioè, io ho anche un'altra domanda però eh, prima. Vai, allora vai. Quale delle sì, tre consul, consiglierebbe un esperto? Mm. Cioè nel senso tutte e tre ovviamente sviluppano delle dinamiche conseguenziali. Sì. Il lasciare... Il lasciare il TFR in azienda, il destinarlo ad un fondo pensionistico oppure il silenzio assenso. Uh -huh. Che cosa consiglia un esperto? Cioè, sono tre strade che di base sono tutte e tutte tre positive o sì o no? Allora, sono tutte e tre positive, sì. però alcune sono più vantaggiose. Più delle altre, delle eh, altre. esatto. E poi le, le andiamo proprio a Ok, perfetto, bene. Allora, ho anticipato la domanda, vai Michele. No, allora, se il, la mia riflessione era lo lascio in azienda o lo metto in un fondo pensione e quindi esercito una scelta e se sto zitto com come diceva Paolo cioè, se io no, non, se faccio non faccio niente, niente che succede? allora se non faccio niente in realtà qualcun altro decide per me perché mm. se ecco. eh, sono un lavoratore appunto dicevamo un, un lavoratore un dipendente privato e eh, non dico nulla mh, il TFR confluirà in maniera 
automatica al fondo pensione di categoria del mio contratto di lavoro e se esistono più fondi di categoria andrà a quello al quale hanno darito il maggior numero di dipendenti della mia azienda. Altrimenti invece se il fondo di categoria non esiste confluirà al fondo IPS che è la forma pensionistica complementare costituita presso l'IPS. Ok, quindi di base c'è quindi, sempre in qualche modo una specie di paracadute. <ride> che che Io non lo so dove <ride> sarà adesso, <ride> finisce questa puntata, dopo mi fermerò, <ride> già vi avviso, mi fermerò 5 minuti con Irene e Michele per capire dove è finito il mio TFR. Però eh, sì, questo ci interessa perché esatto. molti di noi magari si trovano nella mia situazione che non sanno di questa non cosa, hanno n- non hanno espresso una preferenza, una preferenza esatto. o magari non erano informati, perché io ammetto in questo caso la mia ignoranza in materia e oggi lo sto scoprendo. Quindi serve, serviamo, serve anche a questo, insomma. E queste diverse, diverse scelte dove portano, come diceva Paolo? Cioè, quali sono poi dopo le caratteristiche? Allora, le, car- le differenze. Le differenze, sì. le differenze. Allora, prima di passare alla differenza, uh-huh. però, sottolineerei da altri due punti. Uh-huh. La prima è che abbiamo detto, in questo momento abbiamo scelto o non scelto, uh-huh. no? Certo. Allora però eh, se ho fatto una scelta ad esempio se ho scelto di mantenere il TFR in azienda questa scelta nel tempo può essere modificata in realtà in qualsiasi momento quindi io posso in qualsiasi momento andare verso la previdenza complementare ok? Mentre se ho scelto di andare eh, verso la previdenza complementare, Dai, questa no, scelta non posso fare il contrario. No, questa ecco, scelta certo. è irreversibile, non si torna più indietro. Quello che posso fare in questo caso è, ehm, dopo due anni di adesione, cambiare il fondo di destinazione. Ma la scelta rimane sempre quella. Esattamente. Okay, non posso dire adesso lo voglio in azienda. Ecco. Anche se cambio lavoro? Anche se cambi lavoro, se cioè, cambi cambio lavoro. azienda, mi, mi certo. licenzio oppure vengo licenziato, vengo assunto da un'altra parte, il mio TFR rimane vincolato alla scelta che io ho fatto nell'azienda A. Esattamente. Sì, okay. diciamo che se, se ho ben capito, eh, tu praticamente quando scegli per un fondo pensione complementare, scegli per eh, una, un borsellino che è il tuo. E quindi se tu cambi più aziende nell'arco di una vita si dice che si, si può cambiare più di un'azienda tu te, te lo porti sempre dietro quindi invece se tu lo lasci in azienda come abbiamo detto all'inizio ogni volta che tu cambi ti viene Deve, dato mi viene ridato e poi comunque devo metterlo da qualche parte e probabilmente devi metterlo da qualche quindi parte. ok certo. bene a questo punto una volta che si sono raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria sì. La scelta è, eh, può essere fatta tra due, eh, su due vie. Allora, o prendere eh, il TFR sotto forma di rendita, uh-huh. e in questo caso avrò la mia rendita complementare che si sommerà alla pensione pubblica. Okay. Oppure l'altra scelta è quella di avere un capitale eh, equivalente fino al 50% del capitale accumulato durante la vita lavorativa. Queste sono le due scelte a fine della, dell'attività, dell'attività lavorativa. lavorativa torniamo a quello che è la mia riflessione principale esatto. quale scelta con, si consiglia e soprattutto che conseguenze ne derivano allora quindi vediamo quali sono le differenze fra aver scegliere di lasciare il TFR in azienda oppure dirigersi verso la previdenza complementare perché anche in questo io mi ricordo scusa che ti interrompirei che nel 2007 quando è partita la, la, la legge c'erano molte, molte incertezze anche no? che cosa fare e c'era un, un'attività anche dal punto di vista giornalistico che te, tendeva a s- spiegare questo tipo di cambiamento. Eh, so che alcuni hanno fatto delle scelte però altri invece incerti, nell'incertezza hanno lasciato il mondo come stava. E, e questo in, in effetti secondo me ne, nel tempo potrebbe aver creato una, uno spazio tra quelli che hanno scelto una cosa e quelli che hanno scelto un'altra, vero? Assolutamente, perché oramai sono passati più di dieci anni, dieci anni. quindi è possibile <ride> fare un bilancio e capire eh, se chi ha scelto di lasciare il TFR in azienda ha avuto ragione rispetto agli altri che hanno scelto invece di mandarlo al fondo complementare. E in realtà questa cosa poi la vedremo anche quando parliamo di rendimenti uh-huh. e capiremo che eh, il TFR mandato sul fondo complementare ha uh, avuto un rendimento um, molto di gran lunga maggiore rispetto alla prima scelta ma il rendimento è soltanto un aspetto delle, delle differenze il primo aspetto uh, lo vediamo dal punto di vista fiscale perché eh, se ehm, ho scelto di lasciare il TFR in azienda 
alla fine quando eh, prendo la mia liquidazione questa liquidazione mi verrà tassata con la liquida IRPEF che eh, sappiamo quella minima è del 23% Mentre se ho deciso invece eh, di mh, metterlo sulla previdenza complementare, la tassazione è del 15%, ah. tassazione che può scendere fino al 9% e poi vedremo anche il meccanismo. C'è un eh. margine 9,15 contro 23. Esattamente. Beh. Allora, quindi facciamo un esempio per capire, se ho un capitale maturato di 100.000 euro, eh, se ho, ho scelto di lasciarlo in azienda mi verrà tassato il 23%, quindi dovrò dare 23.000 euro allo Stato, in tasca me ne restano 77.000. Perché è, è come se fosse un, un re, reddito differito, mm, Esattamente. giusto? Quindi va con co l'aliquota IRPEF. Esattamente, Ma. mentre se ho scelto... È tanto, è tanto, certo, eh, è tanto, è tanto, tanto. Certo, è come se tu in quell'anno... Cioè il conto pari anno... fa, fa veramente impressione, 100.000 eh, certo, a pensare certo. che lasci 23.000 euro, è, è tanto. Certo. Invece al contrario, al contrario questo, questo range 9,15 come viene calcolato? 15,9 meglio. Allora, viene calcolato in questo modo, eh, si parte dal 15%, dopo 15 anni di adesione al fondo pensione, questo 15% viene decurtato di uno 0,30% all'anno fino okay. a una riduzione massima di 6 punti percentuali quindi si blocca al 9% e sotto, questa, sotto questo numero non si abbassa più quindi dopo il quindicesimo anno ogni anno, ogni anno. Quindi, ok perfetto se quindi, tu fai il conto Paolo sono, sono 20 anni eh, infatti stavo facendo più mani i conti 30, perché 30, 35 esatto, anni 35 anni tu hai un abbattimento molto ampio di 6 punti percentuali quindi fino al 9% mm. okay. esattamente quindi ritornando al nostro esempio se ho scelto la previdenza complementare sui 100.000 euro in realtà lo Stato gliene do 9.000 in tasse e in tasse me ne restano 81.000 è una bella differenza rispetto ai 23.000 che eventualmente sì. lascerei sì. se avessi lasciato la, la mia quota del TFR in azienda sì. e questa è la prima differenza la prima differenza la seconda differenza ce l'abbiamo sulle anticipazioni vale a dire sui riscatti parziali che facciamo durante la vita lavorativa ho bisogno di qualcosa e lo vado a prendere allora innanzitutto dobbiamo dire che il TFR può essere preso per determinati motivi che sono acquisto prima casa per me o per un figlio, spese di ristrutturazione prima casa per me o per un figlio, spese mediche o ulteriose, eh, ulteriori esigenze generiche. Allora, se ho scelto di lasciarlo in azienda posso ehm, richiedere un'anticipazione dopo 8 anni dall'inizio del contratto di lavoro e per una somma ehm, che raggiunge il 70% del capitale accantonato. Mm -hmm. Questa anticipazione però la potrò, eh, la potrò chiedere soltanto una sola volta durante tutta la vita lavorativa. Se invece ho optato per il fondo, eh, il fondo pensione dopo 8 anni di adesione posso richiedere fino al 75% del capitale accumulato, mm -hmm, okay. quindi la percentuale in questo caso è più ampia. Però eh, un'altra differenza è che eh, per esigenze di spese mediche in realtà non, non devo per forza aspettare otto anni ma potrò richiederlo in qualsiasi momento inoltre eh, sempre soptato per il fondo pensione posso richiedere un'anticipazione del 30% in, um, dopo otto anni per qualsiasi esigenza okay. cosa questa che non è prevista nell'ipotesi in cui il TFR l'ho lasciato in azienda, in azienda. E ci sono un po' di vantaggi interessanti nell'approfondire questo, questo discorso c'è qualche altra eh, analisi purtroppo il tempo quando l'argomento è interessante vola quindi non abbiamo moltissimo tempo c'è qualche altro vantaggio che possiamo dare ai nostri amici all'ascolto che, che possiamo sviluppare allora un altro aspetto sempre riguardo alle anticipazioni è che come mh, ho accennato prima eh, se l'ho lasciato in azienda il TFR eh, l'anticipazione scusate la potrò chiedere una sola volta ah, okay. quindi se in quel momento io ho bisogno di una, di una somma che eh, equivale al 30% del capitale accumulato no? Lo richiedo, mi danno il 30%, però non ho un'altra possibilità di poterlo richiedere, richiedere certo. e a raggiungere il 70%. Mentre eh, se ho optato invece per il fondo pensione, posso chiederlo anche più volte. Quindi la prima volta raggiungo il 30%, la seconda volta il 60%, la terza arrivo fino al 75%. Quindi Bene. ho, dato che la vita lavorativa è lunga, 
eh, e gli imprevisti ci possono ci sono, stare. Possono essere molteplici, certo, certo. Quindi eh, l'ultima differenza che richiamavi poteva essere ad esempio il, la, il, il famoso rendimento. Il famoso Forse rendimento. Forse lì c'è un po' di differenza, ce, ce la fai a spiegarcelo in un minuto? Allora, ci dicevamo proviamo. che, mh, abbiamo detto all'inizio, come si rivaluta il TFR se lo abbiamo lasciato in azienda, l'1,5% fisso più il 75% dell'indice Istat eh, dei prezzi al consumo. Invece il TFR, se lo metto sul fondo pensione, ho la possibilità di godere del rendimento dei mercati finanziari, che come sappiamo nel lungo periodo eh, possono avere anche rendimenti molto interessanti. Mm -hmm. Infatti, ehm, come dicevamo, abbiamo accennato, eh, sono passati 10 anni, possiamo fare un bilancio, possiamo tirare delle somme e in questi ultimi dieci anni, sebbene i mercati finanziari hanno avuto anche dei periodi eh, di forte ribasso, hanno avuto di gran lunga un rendimento superiore al, mm, al TFR lasciato in azienda. Ci sono poi differenze perché quando eh, scelgo un fondo pensione sono chiamato a scegliere anche la linea di investimento e ci sono linee prudenti, equilibrate, moderate e azionarie. Quindi ciascuna di queste linee ha avuto rendimenti diversi, ma anche quella prudente, che è quella più tranquilla, ha quasi raddoppiato il rendimento del TFR lasciato in azienda. E in una fase di accumulo di 30 anni, 35, 25 anni, questo maggior rendimento per effetto del, degli interessi composti genera una rendita significa, significativamente diversa quindi, eh, rispetto a lasciarlo in azienda. Abbiamo capito, eh, siamo veramente arrivati alla conclusione sì. di quanto bisogna approfondire questo discorso, di quanto non vada sottovalutato perché io oggi ho scoperto cose che ovviamente non sapevo, già vi ho accennato che mi fermerò 5 minuti a parlare post eh, trasmissione con loro, ma vi invitiamo se mai se avete delle domande a scrivercela, a commentare no, sui post, sul, sul video, perché poi magari possiamo darvi anche iscritto delle, delle, in maniera scritta delle, delle risposte. Non mi resta che ringraziare ovviamente Michele Sportoletti, te, al quale do la possibilità di ringraziare ringraziare l'ospite che ci ha portato. E io ti ringrazio per, per essere venuto, per, per averci dato una mano a capire bene il trattamento di fine rapporto e magari anche da altre puntate ti possiamo rivedere. Un saluto allora anche da parte mia. E allora grazie Ciao. ad Irene, grazie a Michele, da Paolo Tardio e dagli ospiti di quest'oggi, da Michele Sportoletti e da Irene, un buon weekend e a tutti voi buon venerdì. Ciao! Ciao. Ciao. Umbria Radio presenta The Intelligent Investor, consulente finanziario Michele Sportoletti, conduce in studio Paolo Tardio. Yeah. I contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.